Hola, soy Ben, y en este video voy a analizar historiográficamente la exposición temporal de Sagui, los presagios de la conquista de México, y te diré lo que nunca antes nadie te había dicho sobre los presagios, que te dejarán pensando todo el día. Are you ready? Comencemos. Los presagios no son más que una justificación de la conquista. Se ha pretendido enseñar que los presagios son relatos verídicos, fuentes primarias de los mexicas, que son la visión de los vencidos, pero esto no es así, porque la lógica que los organiza es una producción occidental. Podemos pensar que toda esa producción simbólica de presagios, profecías, prodigios, llegada de dioses y destrucción nos anuncian el fin del imperio mexica, pero no es así, no se anuncia un fin, sino un principio. La escatología cristiana no va hacia el pasado, sino al contrario, va hacia el futuro. Por ejemplo, el apocalipsis no tiene como finalidad describirnos la desaparición de un imperio, sino que nos anuncia una nueva época, es decir, no importa la caída de Tenochtitlan, sino el comienzo de una nueva etapa superior. Como dice Gui Rosat, la descripción pormenorizada de la caída y fin de Tenochtitlan y del imperio como anuncio reiterativo de esa destrucción son también la prueba y la esperanza de la nueva Tenochtitlán cristiana, bajo un nuevo dios, bajo un nuevo amo. Es en este sentido que estos textos son antes que todo una justificación del nuevo orden social que se impone después de la conquista. Quienes dicen que los presagios son una simbología indígena los quieren engañar. Los presagios están más relacionados con el pensamiento escatológico medieval, y para los escépticos que necesitan más pruebas, les leo una cita de uno de los más grandes medievalistas, Jace Legoff. Recordemos el extraordinario cortejo de prodigios geográficos y meteorológicos que acompañan este relato ejemplar de la venida del último día. Así se encuentran ahí los prodigios de la tradición grecorromana, ligados tanto al mundo uranio como al mundo tónico. Ahí se alimentó una excepcionalidad sensibilidad de los hombres de la edad media a esos signos naturales, portadores para ellos tanto de espantos como de promesas. Cometas, lluvia de lodo, estrellas fugaces, temblores, maremotos desencadenaron un miedo colectivo. Pero más que el cataclismo natural en sí, temían al fin del mundo que estos pudieran anunciar. Pero estos signos son más allá del tiempo, del infortunio y del terror, un mensaje de esperanza aguardando la resurrección final. Ahora remato citando a Dubí, donde pone el ejemplo de cómo ya existían esos presagios en el mundo medieval. Durante el reinado del rey Roberto apareció en el cielo, por el lado de occidente una de esas estrellas que llaman cometa. El fenómeno comenzó en el mes de septiembre, una tarde a la caída de la noche y duró más de tres meses, con un resplandor muy vivo. Llenaba con su luz una amplia porción del cielo y se escondía después del canto del gallo. Lo que sin embargo es seguro es que cada vez que los hombres ven que se produce en el mundo un prodigio de esta especie, poco después se abate sobre ellos cualquier cosa asombrosa y terrible. En conclusión, los presagios jamás es la visión de los indígenas, es la visión occidental para justificar la conquista. Si quieres más vídeos así, suscríbete.